Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Karen Bursin respondió a la pregunta de Amazon Prime Turquille. Llamó mucho la atención con su respuesta a la pregunta, ¿la canción que mejor describe el amor? La respuesta del actor le recordó a su exnovia Ander Chell. El actor dijo, me vienen a la mente tres respuestas, una de ellas es la Vian Rose, la segunda es Love the Nat King Cole, y la tercera, no sé si estas canciones son sobre el amor, es Rolling Stones. Respondió a la pregunta diciendo, creo que estos tres son para mí. Las palabras del actor Nat King Cole sin dudarlo le recordaron el diálogo que mantuvo con Ander Chell ante las cámaras hace años. En la entrevista detrás del set, le preguntaron a Ander Chell qué canción le gustaría cantar. Los momentos en los que Keren tarareaba nuestra canción cantando Nat King Cole se volvieron virales. Esta entrevista, que sacó a relucir el amor de Keren por Ande, nos hizo pensar que Keren no se había olvidado de Ande. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Karen Bursin se encuentra entre los actores que últimamente han estado en la agenda tanto en su carrera como en su vida privada. Durante una entrevista en Amazon Prime Turquille, una de las preguntas que le hicieron al actor llamó especialmente la atención. ¿Cuál es la canción que mejor describe el amor? Su respuesta a la pregunta trajo gran atención no solo del público, sino también de los fans de su exnovia Ander Chell. Durante la entrevista, Bursin preguntó, ¿qué canción describe mejor el amor? Mientras respondía a la pregunta, afirmó que le vinieron a la mente tres canciones diferentes. La respuesta del actor fue la siguiente, una es la Bien Rose, la segunda es Love the Nat King Cole, y la tercera es... No sé si se trata de amor, pero es una canción. De los Rolling Stones, para mí estas tres canciones tratan sobre el amor. Quizás sean las que mejor lo expresen. Con esta respuesta, especialmente su segunda canción elegida, la canción Love the Nat King Cole, trajo a la mente de muchas personas a su exnovia Ander Chell. La elección de esta canción por parte de Bursin sin dudarlo se destacó como un detalle importante que recuerda un evento pasado. El canto de Karen Bursin de la canción Love the Nat King Cole se asoció con un acontecimiento notable durante su periodo de amor con Ander Chell. Hace años, durante una entrevista mientras el dúo trabajaba juntos en el set de una serie de televisión, le pregunté a Ander Chell, si quisieras cantar una canción, ¿qué canción elegirías? Se preguntó. Ander Chell respondió a esta pregunta diciendo, es nuestra canción, y esta respuesta se convirtió en un misterio para muchas personas en ese momento. Sin embargo, inmediatamente después, Karen Bursin tarareó suavemente la canción Love the Nat King Cole, y estos momentos se volvieron virales en las redes sociales. A partir de ese día, esta canción se convirtió en sinónimo de la relación del dúo, y fue aceptada como su canción por sus fans. La elección de Karen Bursin de la canción Love the Nat King Cole en la entrevista sacó a relucir su relación pasada con Ander Chell, especialmente para aquellos que recuerdan esta vieja entrevista. El hecho de que el actor mencionara a Nat King Cole entre las canciones sobre el amor fue percibido como una referencia a los recuerdos románticos que tenía con su exnovia. Esta situación, especialmente en las redes sociales, provocó las siguientes preguntas, ¿No se olvidó Karen Bursin de Ander Chell? Me recordó la pregunta. Los aficionados se dividieron en dos por la elección de Nat King Cole por parte de Bursin. Mientras que algunos usuarios argumentaron que el actor eligió esta canción conscientemente, y aún no había perdido sus sentimientos por Archel, algunos afirmaron que esto fue completamente una coincidencia, y que Bursin respondió a la entrevista seriamente como actor profesional. Sin embargo, las declaraciones previas del actor y la elección de canciones profundizaron aún más estas discusiones. Karen Bursin y Ander Chell fueron una de las parejas más comentadas de esa época. 
la relación sentimental del dúo discurrió paralela al éxito de la serie que protagonizaron juntos, y fue seguida con gran interés por sus fans. El dúo, que a menudo eran vistos juntos fuera del set, expresaron su amor mutuo en cada oportunidad. Los momentos compartidos por Ander Chell y Keren Bursin encontraron amplia repercusión, especialmente en las redes sociales, y la relación de pareja ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, el fin de su relación sorprendió a mucha gente. Aunque la pareja se separó, algunas declaraciones de Keren Bursin y declaraciones en entrevistas fueron interpretadas como que contenían algunas pistas sobre su exnovia. Este último incidente asociado con Nat King Cole ha reavivado las especulaciones de que Bursin no se ha olvidado de Ander Chell. La elección de Keren Bursin de la canción Love de Nat King Cole durante la entrevista fue interpretada en el mundo de las revistas como una alusión a su antiguo amor. Sin embargo, las declaraciones previas del actor y la elección de canciones profundizaron aún más estas discusiones. Keren Bursin y Ander Chell fueron una de las parejas más comentadas de esa época. La relación sentimental del dúo discurrió paralela al éxito de la serie que protagonizaron juntos, y fue seguida con gran interés por sus fans. El dúo, que a menudo eran vistos juntos fuera del set, expresaron su amor mutuo en cada oportunidad. Los momentos compartidos por Ander Chell y Keren Bursin encontraron amplia repercusión, especialmente en las redes sociales, y la relación de pareja ocupó la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, el fin de su relación sorprendió a mucha gente. Aunque la pareja se separó, algunas declaraciones de Keren Bursin y declaraciones en entrevistas fueron interpretadas como que contenían algunas pistas sobre su exnovia. Este último incidente asociado con Nat King Cole ha reavivado las especulaciones de que Bursin no se ha olvidado de Ander Chell. La elección de Keren Bursin de la canción Love de Nat King Cole durante la entrevista fue interpretada en el mundo de las revistas como una alusión a su antiguo amor. Esta elección del actor volvió a entusiasmar especialmente a los fans de Ander Chell. Aunque se cree que Bursin respondió profesionalmente, mucha gente piensa que la elección de esta canción fue una elección consciente, y contiene una referencia a los viejos tiempos. La elección por parte de Keren Bursin de la canción Love the Nat King Cole como la canción que mejor describe el amor destacó como un detalle significativo para quienes recuerdan sus recuerdos románticos con su exnovia Ander Chell. Esto aumentó las especulaciones sobre si los sentimientos del actor sobre su relación pasada aún estaban frescos. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.